ஆதன் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு வணக்கம் உங்கள் நல் ஆசையோடு ஆதன் குழுமம் அடுத்த கட்ட பாய்ச்சலுக்கு தயாராகிவிட்டது அறிமுகப்படுத்துகிறோம் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி உலகம் உங்கள் விரல் அசைவில் உலகெங்கும் நடக்கும் செய்திகளை உடனுக்குடன் குறுஞ்செய்திகளாக முறைப்படுத்தி உங்கள் ரசனைக்கேற்றவாறு தருகிறோம் இன்றே தரவரக்கம் செய்வீர் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் செய்ய கீழே உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும் வெளிப்படையாது <laughs> 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 தெரியல உங்களுக்கு ஐஐடியில் இந்த பொண்ணு படித்து பெரியாளாக இருந்தால் அது இந்தியா விட்டு வெளியே போயிருக்காது அப்பேற்பட்ட அறிவு சேர்ந்த பொண்ணு அதை இழந்துட்டு இருக்கிறோம் இதுவே முஸ்லீம் ஒருத்தர் ஈடுபட்டு இருந்தாருன்னு சொன்னால் இவங்க போராட்டம் இன்னும் வலுவாக இருந்திருக்கும் விட்டுருக்க மாட்டோம் சும்மா விட்டுருக்க மாட்டோம் நாங்கள் ஏதோ ஒரு முஸ்லீம் வந்து அதில் அடிப்படை காரணம் அது முஸ்லீம் பண்ணல ஏன் அப்போ ஐஐடி நிர்வாகம் என்ன நினைக்குது நான் தமிழ்நாட்டுடைய மானத்தை வாங்கியிருக்காங்க அவங்க அந்த தாய்க்கு யார் பதில் சொல்லுவா அவங்க ஒட்டுமொத்த மீடியா என்ன நம்மளை அட்ரஸ் பண்ணோம் அமைதி பூவாங்க இருக்கிற தேசத்தில் இப்படி நீங்கள் வந்து அவமானத்தை ஏற்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறீங்க ஐஐடி நிர்வாகம் ஐஐடி வளாகத்திற்குள் ஃபாத்திமா லத்தீப்பினுடைய மரணம் பெரிய விவாத பொருளை உண்டாக்கி இருக்கிறது உண்மையிலே ஐஐடி வளாகத்திற்குள் என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது இதில் பல்வேறு சாதி மத சாயங்கள் பூசப்படுகின்றன அதே மத ரீதியான தாக்குதல்களை லத்தீஃப் பாத்திமா லத்தீஃபுக்கு கொடுக்கப்பட்டதாக சொல்லப்படுகிறது இது குறித்து முஸ்லீம் ஸ்டூடெண்ட் ஃபெடரேஷன் அமைப்பை சார்ந்த அந்த போராட்டத்தை முன்னெடுத்து நடத்திய நேற்று போராட்டத்தில் கைதான அந்த அமைப்பின் மூவர் இருக்கின்றனர் அவர்களிடம் தெளிவாக நாம் பேசுவோம் வணக்கம் சார் நேற்றைக்கு உண்மையிலே என்ன நடந்தது அந்த போராட்ட காலம் நீங்கள் ஒரு போராட்டத்தை முன்னெடுத்திருக்கீங்க ஃபாத்திமா லத்தீப் வந்து மரணம் அடைஞ்சிருக்காங்க தற்கொலை அதுக்கு பிறகு வந்து அவங்க வந்து கொலை வழக்கா தற்கொலை வழக்கான்ற இப்போ ஒரு சந்தேகமே நிலவிட்டு இருக்குது தற்கொலை வழக்கா வழக்க முடிச்சிருக்காங்க இதனுடைய பின்னணி அடுத்த கட்டமாக இது வந்து மேல்ம இதுக்கும் போயிருக்குது விசாரணை ஆணையத்துக்கும் கொண்டு போயிருக்காங்க மேல்ம மத்திய விசாரணை ஆணையத்துக்கும் போயிருக்கு சிபிஐ விசாரணை ஆணையத்துக்கும் போயிருக்கு நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இந்த வழக்கின் தன்மை எந்த மாதிரி ஒரு ஒரு மன அழுத்தத்திற்கு ஆட்பட்டிருக்கிறார் ஃபாத்திமா லத்தீப் நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க ஐஐடி வளாகத்தில் நடைத்த அனைத்து போ தேர்வுகளிலேயும் அந்த பெண்மணி வந்து முதல் முதலிடத்தை பெற்றிருக்கிறாங்க அதுதான் வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு குறிப்பிட்ட பின்புலத்தை கொண்டவர்களுக்கு பெரிய மன உளைச்சல் ஒரு இஸ்லாமிய பெண் எப்படி ஒளி டாப்பில் வரலாம் அப்படின்றது தான் அவங்களுடைய வெறுப்புக்கான முதல் அடித்தளம் இவங்க வந்து வகுப்பறை வளாகத்திலேயே முதல்ல வந்து இன்டர்னல் மார்க்கு குறைஞ்சிருக்கு அதை போய் அவங்க கிளைம் பண்ண போயிருக்கிறாங்க கிளைம் பண்ணுற போது இந்த மாணவியினுடைய கோரிக்கையினுடைய தன்மை உண்மையாக இருக்கிற இருக்கிற காரணத்தினால அந்த மார்க் அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதில் வந்து சம்மந்தப்பட்ட பேராசிரியர் வந்து நோஸ் கட் ஆகிறாரு தொடர்ச்சி அதுக்கு பிறகு வகுப்பறையில் அந்த பெண்மணியை ஊற்றி பேசுகிற பொழுது இஸ்லாத்தை கோட் பண்ணுறது பாகிஸ்தானோட இணைச்சி பேசுகிறன்ற நடவடிக்கை வந்து வகுப்பறையில் நடந்திருக்குது இது தொடர்ச்சியாக நடக்கிற காரணத்தினால இந்த விஷயத்தை அவங்க பெற்றோருக்கு அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க ஒரு கட்டத்துக்கு எல்லை மீறுகிற பொழுது அந்த ச இந்த சமூகத்துக்கு ஏதோ ஒன்று சொல்ல வேண்டுமா அல்லது என்ன எங்களே என்ன நீங்களே சொல்கிறீங்க அது கொலையாக கூட இருக்கணும் எங்களுக்கு அந்த சந்தேகமும் இருக்குது இல்லை இருக்குது உண்மை சந்தே உண்மை எங்களுக்கு அந்த சந்தேகம் இருக்குது எங்களுக்கு அது இப்போ நீங்கள் தொடக்கத்தில் நீங்களே சொல்கிறீங்களே இஸ்லாமியர்களுக்கான மத சாய பூசப்படுகிறதா அப்படின்றத நீங்கள் சொல்கிறீங்க இஸ்லாமியர்களுக்கான போராட்டமாக முன்னெடுக்கப்படுதான்றது நாங்கள் எல்லா விஷயத்தையும் எங்களால் உடச்சி பேச முடியல இப்போ நாங்கள் முதல்ல இஷ்யூ அட்ரெஸ் பண்ணுறோம் இப்போ மற்ற க ஜனநாயக சேர்த்தியில் இதில் கவனம் செலுத்துகிறாங்க இன்னும் நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம்னா மகளிர் அமைப்புகள் குறிப்பாக வந்து மகளிர் அமைப்புகள் இதில் வந்து இன்னும் கவனம் செலுத்தணும் நாங்கள் பிரியப்படுறோம் ஏன்னா அவங்க இஷ்யூ அட்ரெஸ் பண்ணுவோம் எல்லா விஷயம் முதலாம் ஆண்டு முதலாம் ஆண்டு முதலாம் ஆண்டு இவங்க வந்து சென்னைக்கு வந்து ஐஐடிக்கு வந்து எத்தனை மாதங்கள் ஆகும் இப்போ எந்த மாதிரி நிலையில் அவங்க படிச்சுட்டு இருந்தாங்க அதாவது வந்து இன்டர்கிரேட் கோர்ஸ் அது ஓகேங்களா இன்டர்கிரேட் கோர்ஸ் எம்ஏ ஃபர்ஸ்ட் இயர் எம்ஏ ஃபஸ்ட் இயர் படிச்சுட்டு இருக்காங்க அவங்க வந்து எனக்கு அது கரெக்டாக எங்களுக்கு தெரியல பட் வந்து என்னென்னா இப்போ தான் சேர்ந்துருக்காங்க சமீபத்தான் எனக்கு அது வந்து கிளியராக தெரியல பட் வந்து அவங்க அப்பா அம்மா கிட்ட பேசுகிற பொழுது நாங்கள் வந்து இது இதுதான் கேட்டோம் என்ன நடந்தது ஏதுன்னு கேட்டோம் அவங்க எங்ககிட்ட தகவல் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆனால் இன்னொன்று வந்து அவங்களால பேச முடியாத ஒரு சூழல் அவங்களால பேச முடியல அவங்க வந்து கேரள முதலமைச்சரை சந்திச்சு விட்ட பிறகு அவங்க வந்து அதிகமாக இது குறித்து அவங்க வாதிக்கலை 
முன்னாடி <laughs> அந்த அதுவும் வந்து மாட்டுக்கறி சாப்பிட்டாருன்ற பிரச்சனை அதுக்கு நாங்களாம் தான் போனோம் இதே திருவேற்காட்டில் அப்பல் ஹாஸ்பத்திரியில் அவர் சேர்த்துருந்தாங்க அவர் பெற்றோரை சந்தித்து அதற்கு மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகளை நாங்கள் மேற்கொண்டோம் என்ன சொல்கிறோம் ஐஐடி வளாகம் என்பது அது வந்து ஒரு 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 மாணவர்களுக்கான கல்விக்கூடமாக இல்லை இருக்கிற பேராசிரியர்களே மதவாதியாகவும் சாதியவாதிகளாகவும் இருக்கிறாங்க மூன்று பேராசிரியர்கள் பட்டியல் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஆமாம் அவங்க வந்து வெளிப்படையாக நாங்கள் வந்து இதுக்காக நாங்கள் விசாரணைக்கு தயார்னு ரெண்டு பேர் சொல்லியிருக்காங்க அதில் குறிப்பிட்டு சிலர் அம்பேத்கர் பெரியார் வாசகர் வாசகர் வட்டத்தை சார்ந்த பேராசிரியர் கூட சொல்கிறாங்க நீங்கள் அவங்க பேரெல்லாம் பயன்படுத்திட்டு ஒரே ஒரு பேராசிரியர் பேரை தான் பயன்படுத்துறீங்க அவர் ஒரு ஒரு இந்துத்துவ சக்தியா இருக்காரு அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் கூட நீங்க திரிக்க பாக்குறீங்க இத குறுக்கல ஏ बीजेपी ஆர்எஸ்எஸ் அந்த மாதிரி ஒரு போக்குலயே கண்ணோட்டமா கொண்டு போறீங்க இல்ல அவங்க தான இந்தியா முழுதும் பண்றாங்க बीजेपी ஆர்எஸ்எஸ் தவிர வேற யார் சொல்லுங்க நீங்க அம்பேத்கர் பெரியார் அமைப்பு சொல்றீங்க ஒரு மூணு பேர் சொல்றீங்க அவங்க பேர் உங்களுக்கு தெரியும் நாங்க அவங்கள வந்து என்கிரி பேசி இருக்கோம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச தகவல் கிட்ட கரா இன்னொரு என்ன சொல்றாங்க சொன்னா அந்த ஃபேக்கல்டி உட்பட ஐஐடியால் நிர்ணயிக்கப்பட்டவர்கள் அவங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்டெடி சர்க்கிளை வாட்ச் பண்ணுறதுக்கு நெறிப்படுத்துறதுக்கு ஐஐடியாக ஐஐடி நிர்வாகத்தால் நியமிக்கப்பட்டவர்கிற தகவல் எங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு இன்னொன்று சொல்கிறோம் அது நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கக்கூடிய ஆதாரப்பூர்வ தகவல் தான் நாங்கள் பேச முடியும் புரிதுங்களா இப்போ நீங்கள் மா மற்ற பேரில் சொல்கிறீங்க மற்ற பேர் சொல்கிறதுக்கான வாய்ப்பு எங்களுக்கு ஒரு ஒரு உண்மைத்தன்மை எங்களுக்கு கிடைக்கல ஆனால் அந்த அந்த விஷயம் எங்களுக்கு தெரியும் அப்பா பாருங்கள் ஆமாம் பாருங்க ஆமா நீங்க செல்ல செல்ல எடுத்து நோட் பண்ணி பாருங்க அவர் செல்ல இருக்குல்ல எப்ப எப்ப போச்சு எப்ப போச்சு எப்ப போச்சு சொல்லுங்க இல்ல நான் நான் உங்களுக்கு கேக்குறேன் எப்ப போச்சு செல்லு கையில சனிக்கிழமையா அவங்க கையில போயிட்டு இல்ல ஏன் இத்தனை நாள் என்கொயரி பண்ணல நாங்கள் சுதர்சன பத்மநாபன்கிற அந்த பொண்ணு மென்ஷன் பண்ண தான் நம்ம சொல்கிறோம் நம்மளுக்கு தனிநபர் விருப்பு விருப்பு கிடையாது யாரையும் லேபிள் பண்ண வேண்டிய தேவையில்லை இது அம்பேத்கர் பெரியார் பண்ணியிருந்தாலும் கூப்பிட்டு விசாரிங்க இஸ்லாமியர் பண்ணியிருந்தாலும் கூப்பிட்டு விசாரிங்க இதில் இதில் என்ன எங்களுக்கு என்ன இருக்குது என்ன சாதி என்ன மதன்றதில் அடிப்படை கிடையாது நாங்கள் வந்து இந்த பிரச்சனையே ஜனநாயக படுகொலையாக தான் நாங்கள் பார்க்குறோம் என்ன உயர்கல்வி நிறுவனங்களே தொடர்ச்சி நடக்குது நான் என்ன கேட்குறேன் அஞ்சு மா அஞ்சு பேர் படுகொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறாங்க பதினோரு மாதத்தில் ஐஐடி நிறுவனம் என்ன நடந்தது என்ன பண்ணாங்க இது வரைக்கும் என்ன நடந்தது என்ன பிரச்சனை கல்வி உலகத்தில் என்ன நடக்குது பதினோரு பேர் ஏன் இறந்தாங்க அதற்கான பின்புலம் என்ன அந்த மாணவர்களுக்கான மன உளைச்சலுக்கான அடிப்படை காரணம் இதெல்லாம் அவங்க ஸ்டெடி பண்ண தேவையா ஐஐடி இது வரைக்கும் எதனா ப்ரெஸ் ரிலீஸ் கொடுத்துருக்கா சரி நாங்கள் சொல்கிறோம் ஒரு பர்டிகுலர் பேரை தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் ஐஐடி மறுப்பு சொல்லிட்டோம் இல்லை காவல்துறை நான் என்ன சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்க அம்பேத்கர் பேர் யார் பேர் அவங்க அதை யார் சொன்னால் அதை சொல்லுங்கள் நாங்கள் சொல்கிறோம் சுதந்திர சுதர்சன பத்மநாபன்றது நாங்கள் சொல்கிறோம் நாங்கள் வெளிப்படையாக சொல்கிறோம் பேர் எங்கே சொல்லுங்க யார் சொல்கிறா பர பரவுதில் இதுமாரி அமைப்புகள் யாருனா சொன்னாங்களா இல்லை எங்கள் கருத்தை எதிர்க்கிற அந்த கருத்து உள்ளவர்கள் சொல்கிறாங்களா யாருன்னு சொல்லுங்க இது வந்து பிரச்சனையே மடமாற்றுகிற வேலை இது பிரச்சனை மடமாற்றுகிற வேலை காவல்துறை ஆணையர் தலைமை ஆணையர் திரு ஏ கே விஸ்வநாதனே களத்தில் வந்திருக்காரு ஆமாம் அதை நாங்கள் அதை நாங்கள் வரவேற்கிறோம் அதை நாங்கள் வரவேற்கிறோம் அது லேட்டாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அவர் மேலே எங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்குது நியாயமான நடவடிக்கைகள் நடக்கும் நாங்கள் நம்புகிறோம் என்ன மாதிரி அங்கே தாக்குதல்கள்லாம் நடந்துட்டு இருக்கிறதா என்ன மாதிரி அங்கே மோதல்கள்லாம் சார் உங்களுக்கு 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 தெரியாது ஒன்றுமே இல்லை நீங்கள் கை கழுவுறதுக்கு கூட தனித்தனி இது இருக்குது தெரியல உங்களுக்கு ஐஐடியில் ஐஐடிக்குள்ளே நீங்கள் நான் என்ன சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து ஒரு தனி நபரை ஏதாவது ஒரு மாணவர் உள்ளே அனுப்பி பாருங்கள் உள்ள என்ட்ரன்ஸ் கேட்டிலே உங்களுக்கு தடுத்துருவாங்க நீங்கள் சாதாரணமாக ஒருத்தர் உள்ளே போக முடியும் மாநிலங்களுக்கு முன் உதாரணம் தமிழ்நாடு ஆனால் இங்கே அது மாதிரி நடந்துட்டு இருக்குன்றீங்களே இல்லை அதுதான் நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் எங்கள் மாணவர் அமைப்பினுடைய கோரிக்கைன்னா கல்வி நிறுவனங்கள் என்பது கல்வி என்பது மாநில பட்டியலில் கொண்டு வாங்கன்னு சொல்கிறோம் எங்களுக்கு வந்து இப்போ இப்போ மாநில அரசு கையில் இருந்தால் இன்னும் விகிரசம் பண்ணியிருப்போம் இன்றைக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி எதுக்கும் கையாளாக ஆளாக உட்காந்துட்டு இருக்காப்புல இன்றைக்கி இந்த இந்த கேஸில் இது வரைக்கும் என்ன நடந்திருக்கு சொல்லுங்கள் ஒரு ஒரு கேரளாவுடைய முதலமைச்சர் இது இஸ்யூ அட்ரெஸ் பண்ணியிருக்கிறார் இது வரைக்கும் ஒன்றுமே நடக்கலையே நான் என்ன கேட்குறேன் அந்த பேராசிரியர் மீது ஒரு அஞ்சு நாள் சஸ்பென்ஷன் அவருடைய சம்பளம் தானே கொடுக்க போகிறீங்க தவறு இருக்க பட்சத்தில் திருத்திக்கிடுவாங்க ஒன்றும் தப்பு இல்லை நான் என்ன கேட்குறேன் சார் இது வரைக்கும் இந்தியாவில் எவ்வளோ ஐஏ இன்ஸ்டியூட் மர்டர்
ஒரு இப்போ நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் ஒரு முஸ்லீமாக இருந்தாலும் கூட விசாரணை செய்யுங்க நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் அறிவில் சிறந்த ஆ மாணவ பெருமக்களை நம்ம உருவாக்கணுங்க இந்தியாவுடைய நாலேஜ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னா என்ன நான் என்ன நீங்கள் ஒரு போர் விமானம் கூட உங்களால் தயாரிக்க முடியல அமெரிக்கா ரஷ்யான்ற கடன் வாங்குறீங்க இது மாதிரி இந்த பொண்ணு அறிவியல் சிறந்த பொண்ணு நாங்கள் அதுதான் வருத்தப்படுறோம் ஒரு ஆல் இண்டியா ரேங்கில் ஃபஸ்ட் வந்த பொண்ணு இன்டலெக்சுவலு அதை நீங்கள் சரியான முறையில் பயன்படுத்தி இந்தியாவில் நாங்கள் சொல்கிறோம் மற்றவங்கள மாதிரி குறிப்பிட்டு முஸ்லீம் சமூகம் இந்த வெளிநாட்டில் போய் வேலை பார்க்குற வேலை செய்யாது உங்களுக்கு அதுக்கு ஒரு உதாரணம் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் தான் நாங்கள் எங்கள் மற்ற கம்யூனிட்டி மாதிரி நாங்கள் வேலை கிடைச்ச உடனே வெளிநாட்டுகளில் போய் வேலை செய்கிறதுலாம் நாங்கள் கிடையாது நாங்கள் செய்ய மாட்டோம் அந்த மாதிரி எங்கள் மக்கள் பயிற்று வைக்கல எங்கள் பெற்றோரும் பயிற்று வைக்கல இந்திய பெருந்தேசத்தினுடைய வளர்ச்சிக்காக நாங்கள் வந்து எங்களை வந்து அறிவு பொருள் பொருளாதாரம் எல்லாத்தையும் தியாகம் செய்கிற கூட்டம் நாங்கள் புரியுதுங்களா இந்த பொண்ணு படித்து பெரியாளாக வந்தனா அது இந்தியா விட்டு வெளியே போயிருக்காது அப்பேற்பட்ட அறிவு சேர்ந்த பொண்ணு அதை இழந்துட்டுருக்குறோம் எங்களுக்கு வருத்தமெல்லாம் இது மாதிரி இது மாதிரி நடக்கூடாது ரோஹித் தமிழாக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க அவர் என்ன சாதி விவாதம் நடத்துனாங்க யார் விவாதம் நடத்துனான்னு உங்களுக்கு தெரியும் அந்த கூட்டம் தான் இதுவும் நாங்கள் என்ன சொல்கிறேன்னு சொன்னால் சார் இந்த அரசு ஜனநாயகம் எழுபது ஆண்டுகளுக்கு போ சுதந்திரம் வாங்கி கிடைச்சிருச்சு இது போன்ற நடவடிக்கைகள் என்பது பெரிய மன வருத்தம் இது நீங்கள் தயவு செய்து உங்களுக்கு ஐடியாவில் ஜனவாலா நீ அதை பண்ணுங்க ஒரு ஆசிரியர் ஒரு கல்வி வளாகம் என்பது உண்மையாலுமே ஒரு குருவுக்கு அடுத்த தெய்வத்துக்கு அடுத்த ஸ்தானத்தில் பார்க்கக்கூடிய ஒரு இடம் அதில் வந்து யாருமே இருந்தாலும் நீங்கள் இன்னொன்று சொல்கிறேன் இதுவே முஸ்லீம் ஒருத்தர் ஈடுபட்டு இருந்தாலும் சொன்னால் எங்கள் போராட்டம் இன்னும் வலுவாக இருந்திருக்கும் விட்டுருக்க மாட்டோம் சும்மா விட்டுருக்க மாட்டோம் நாங்கள் இதே ஒரு முஸ்லீம் வந்து அதில் அடிப்படை காரணம் அது முஸ்லீம் பண்ணல எந்த யாருக்காக இருந்தாலும் நாங்கள் விட்டுருக்க மாட்டோம் ஆ ஆசிரியர் என்பது அனைவருக்குமான ஆசிரியர் அவரை வந்து நான் இப்போ எங்களுக்கு என்ன வருத்தம் இப்போ எத்தனை நாள் நாங்கள் பொறுத்துட்டு இதே சூரேஜ் மேட்டருக்கு நாங்கள் பேசுகிறோம் இதே சூரேஜ் மேட்டரை நாங்கள் அட்ரஸ் பண்ணுறோம் இதே திருவேற்காடு அப்பல் ஆஸ்பத்திரியில் போய் பார்க்குறோம் பேசுகிறோம் எல்லாம் பண்ணுறோம் அடுத்த இதெல்லாம் நடந்துக்கிட்டு இருக்குதே அப்போ ஐஐடி நிர்வாகம் என்ன நினைக்குது நான் தமிழ்நாட்டுடைய மானத்தை வாங்கியிருக்காங்க அவங்க அந்த தாய்க்கு யார் பதில் சொல்லுவா அவங்க ஒட்டுமொத்த மீடியா என்ன நம்மளை அட்ரஸ் பண்ணோம் இப்போ நாங்கள் கட்டமைச்சிருக்கிறோம் எங்கள் முன்னோர்கள் க கண்ணிய திருக்குறை காகிதம் இழுத்தும் தந்தை பெரியாரும் பேரறிஞர் அண்ணாவும் டாக்டர் கலைஞரும் கரும வீரர் காமராஜரும் பசும்பன் முத்துராமலிங்க தேவரும் அம்பே புர புரட்சியாளர் அம்பேத்கரும் இது போன்ற எண்ணற்ற தத்துவவாதிகள் இருக்கிற இந்த தேசத்தில் அமைதி பூவங்காவாக இருக்கிற தேசத்தில் இப்படி நீங்கள் வந்து அவமானத்தை ஏற்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறீங்க ஐஐடி நிர்வாகம் ஐஐடி நிர்வாகம் தன்னுடைய தவறை திருத்தி கொள்ள வேண்டும் இல்லைன்னு சொன்னால் இதை நாங்கள் விட போகிறதில்ல நாங்கள் இப்போ வந்து நாங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் அனைத்து மாணவர் அமைப்புகளோடு பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் இந்த பிரச்சனையை முஸ்லீம் ஆடம்பர் இருப்பவே லேசில் விடாது வெறும் மதம் சார்ந்த தாக்குதல் தான் நடந்திருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா வேறு ஏதாவது இதில் இல்லை எல்லாமே இருக்குங்க நீங்கள் வந்து வெளிப்படையாக நம்ம சொல்லுன்னு சொன்னாக்கா பிராமணிய மேலாதிக்கம் தான் ஐஐடியில் இருக்குது அவங்க வருத்தப்படுவாங்க நம்ம அவங்க அந்த க குறிப்பிட்ட சமூகத்தை நம்ம வந்து எதிர்க்கிறது நம்ம நோக்கம் இல்லை ஆனால் எல்லா இன்சிடெண்ட்லேயும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எல்லா இன்சிடெண்ட்லையும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அவருடைய கையிருப்பு ஏதோ ஒரு வகையில் இருக்குது அவங்க தான் மூல காரணமாக இருக்குதுன்றது நாங்கள் சந்தேகப்படுறோம் எங்களுக்கு இந்த எங்களுக்கு இந்த கருத்தில் உடன்பாடு இல்லை பிராமணர்கள் தான் பண்ணுறாங்கன்ற கருத்தில் எங்களுக்கு உண் முழுமையாக உடன்பாடு இல்லை ஆனால் தொடர்ச்சியான நடவடிக்கைகள் வந்து எங்களை போய் தள்ளி விட்டுருது தொடர்ச்சியான நடவடிக்கைகள் வந்து எங்களை வந்து அந்த கருத்தின் மீது ஆழமாக நம்ப வேண்டிய அல்லது அந்த கருத்தை பேச வேண்டிய நிலைக்கு எங்களை தள்ளி விட்டுறாங்க